வணக்கம் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற தலைப்பு வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் அதாவது பர்ஃபார்மன்ஸ்னால் என்ன ஒரு செயல்பாடு அப்போ கான்ட்ராக்ட்னால் என்னென்னா நம்ம எந்ததுக்காக அந்த ஒப்பந்தம் போட்டோமோ அந்த ஒப்பந்தத்தில் இருக்கிற ரெண்டு பேருடைய கடமையை செயல்படுத்துதல் ஓகே அப்போ இது முதல் பாயிண்டே அதுதான் எவ்ரி கான்ட்ராக்ட் கிரியேட் சர்டன் ஆப்ளிகேஷன் சில கடமைகளை உருவாக்குது ரெண்டு பார்ட்டி கேட்டிங் யார் எல்லாம் இன்வால்வ் ஆகிருக்காங்களோ அந்த இரு தரப்பினர் பார்ட்டியும் அவங்க ஆப்ளிகேஷனை முடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய கடமையை செஞ்சிட்டாங்கன்னா அந்த கான்ட்ராக்ட் வந்து பர்ஃபார்ம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஓகே இப்படி ரெண்டு பேரும் தன் கடமையை முடிச்சதால அந்த கான்ட்ராக்ட் முடிவுக்கு வந்துச்சு அப்படின்னா அது டிஸ்சார்ஜ் பை பர்ஃபார்மன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஏன் இந்த சொல்றேன்னா கான்ட்ராக்ட் வந்து ரெண்டு பேர் தன் கடமையை செஞ்சு முடிச்சதால மட்டும்தான் முடிவுக்கு வரணுன்ற அவசியம் இல்லை பல காரணங்களால ஒரு கான்ட்ராக்ட் முடிவுக்கு வரலாம் இப்போ எடுத்துக்காட்டு கான்ட்ராக்டில் இருந்த ஒரு நபர் இறந்து போயிருக்கலாம் இறந்து போனதுனால அந்த கான்ட்ராக்டை அவருடைய தனிநபர் திறமையால தான் முடிக்க முடியும் இப்போ ஒரு ஹீரோ படத்தை நடிச்சு தரேன்னு ஒரு கான்ட்ராக்ட் போட்டிருக்காரு ஆனால் அந்த எதிர்பாராத விரோதமாக அவர் இறந்து போகிறார் அப்படின்னா அந்த கான்ட்ராக்டை அவரை தவிர வேற அவர் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் வேற ஒருத்தரும் செய்ய முடியாது ஏற்கனவே சில வீடியோவில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அப்போ இந்த மாதிரி கான்ட்ராக்ட்லாம் முடிவுக்கு வந்துடுது ஆனால் இவங்க இதில் பர்ஃபார்மன்ஸே நடக்கலை ஸோ ஒரு கான்ட்ராக்ட் முடிவு வர்றதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கு அந் அது அதை பற்றி வேற ஒரு வீடியோவில் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயிலாக நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இப்போ இந்த தலைப்பில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த கான்ட்ராக்ட் முடிவுக்கு வந்ததுக்கான காரணம் வந்து அவங்க தங்களுடைய கடமையை செய்து முடிச்சதுனால டிஸ்சார்ஜ் பை பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கணும் செக்ஷன் தேர்ட்டி செவனில் என்ன பேசுகிறாங்க அப்படின்னா கான்ட்ராக்டில் இருக்கிற பார்ட்டிஸ்க்குள்ள கடமைகள் ஆப்ளிகேஷன்ஸ் என்ன அப்படின்றத பற்றி பேசுகிறாங்க நம்ம பொதுவாக ஒரு ப்ராமிஸ் நம்ம பண்ணிட்டோன்னா அந்த ப்ராமிஸ் வந்து நம்ம கடமை செய்யும்படி நம்மளே வற்புறுத்துது அப்படி நாம் செய்ய முடியல அப்படின்னாலும் இப்போ நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிளில் ஒரு தனிநபர் திறமையாக இருக்கும்போது அந்த ஒரு நபர் இறந்துட்டால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது அடுத்த நபர்கள் செயல்படுத்த முடியாது ஆனால் இப்போ ஒரு பொருளை விற்கிறதோ ஒரு பொருளை வாங்கன்னு சொல்கிறது இந்த மாதிரி கான்ட்ராக்ட் எல்லாம் போடு போட்டு தர்றது இல்லை ஒரு வீடு கட்டித்தரேன்னு சொல்கிறது இல்லை இந்த மாதிரியான விஷயங்களெல்லாம் வந்து யார் கூட நம்ம கான்ட்ராக்ட் போட்டோமோ அதே நபர் தான் வந்து செய்யணுன்ற அவசியம் இல்லை அவர் ஒரு வேலை இறந்து போனாலும் ப்ராமிசி பைண்ட் த ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஆஃப் த ப்ராமிசர் ப்ராமிசி பைண்ட் த ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஆஃப் இன் கேஸ் ஆஃப் டெத் ஆஃப் சச் ப்ராமிசர் பிஃபோர் பர்ஃபார்மன்ஸ் அந்த நபர் இறந்து போனாலும் அவருடைய ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் யாரோ அவருக்கு பின்னாடி அந்த நிர்வாகத்தை யார் பார்த்துக்கிறாங்களோ யார் வந்து நியமிக்கப்படுறாங்களோ அவங்க செய்ய வேண்டிய கடமை உருவாகுது அப்படின்றது சொல்கிறாங்க ஆயிரம் <laughs> தரணும் அப்படின்ட்டு இப்போ ஏ இறந்து போகிறாரு அப்போ ஏவுடைய ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் என்ன பண்ணணும் பிக்கு அந்த பொருளை கொடுக்கணும் பியினுடைய கடமை என்ன ஆயிரம் ரூபாவை ஏவுடைய ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்க்கு தர வேண்டியது இல்லை ஏ இறந்து போயிடுறான்றதால அந்த கான்ட்ராக்ட் முடிவுக்கு வராது ஏன்னா அது தனித்திறமை கிடையாது இப்போ அதே மாதிரி ரெண்டாவது பார்க்கலாம் ஏ வந்து ஒரு சிறந்த ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஃபேமஸான ஆர்டிஸ்ட் அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா பிக்கு வந்து நான் ஒரு படத்தை வரைஞ்சி தரேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் குறிப்பிட்ட தொகைக்கு அதுக்கு முன்னாடி அந்த குறிப்பிட்ட நாளுக்கு முன்னாடி ஏ இறந்து போயிட்டாரு அப்படின்னா இந்த கான்ட்ராக்டை வந்து ஏ உடைய ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் வந்து வந்து வரைஞ்சி கொடுங்கன்ட்டு கேட்க முடியாது பியும் என்ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியாது பியும் பணம் தர சொல்லி என்ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியாது ஏன் அப்படின்னா இது அவர் தான் வரையணும் இது அவர் தனி திறமையை சார்ந்தது ஸோ இப்போ அடுத்த தலைப்பு இதுக்குள்ள என்ன குட் தலைப்பு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எஃபெக்ட் ஆஃப் ரிஃப்யூசல் டு அக்செப்ட் ஆஃபர் ஆஃப் பர்ஃபார்மன்ஸ் இப்போ ஒருத்தர் செய்ய வேலையை செய்யறதுக்கு தயாராக இருக்காரு ஆனால் அடுத்த நபர் வந்து அதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளாமல் அதை தடுக்கிறார் அப்படின்னா அந்த நிலைமையில் என்ன நடக்கும் இப்போ ரெண்டு பேர் ஒருத்தர் வீடு கட்டி தரத்துக்கு ஒருத்தர் ரெடியாக இருக்காரு இன்னொருத்தர் வந்து வீடு கட்டி தர சொல்லி கான்ட்ராக்ட் போட்டார் அந்த பர்சன் கிட்ட நம்ம நேரடியாக வந்து வீடு கட்டி தர்றதுக்கு இந்த பில்டர் எல்லா பொருட்களையும் எடுத்துகிட்டு வந்து வேலையை ஆரம்பிக்கலான்றாரு ஆனால் அந்த டைமில் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஓனர் வந்து இல்லை இல்லை இப்போ எனக்கு மனசு சரி இல்லை இல்லை எனக்கு சில காரணங்களால் இப்போ வீடு கட்டுற வேலையை ஆரம்பிக்க வேண்டாம் என்றாலும் அதுக்கு பில்டர் சொல்கிறார் சார் நான் இப்போதானே 
டேட் உங்களுக்காக தான் இது நாளை ஒதுக்கியிருக்கேன் இந்த டைமில் நான் வேறு இடத்துல ப்ராஜெக்ட்டும் எடுக்க முடியாது உங்களுக்குன்னு இந்த ஒரு மாதத்தை ஒதுக்கியிருக்கேன் சார் நீங்கள் இதில் பண்ண முடிஞ்சால் தான் செய்ய முடியும் நீங்கள் இந்த ஒரு மாதத்தையே விட்டுட்டு அப்புறம் ஆரம்பிக்க சொன்னால் என்னால் முடியாது நான் பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது அப்படின்ற மாதிரி ஆகிடும் இது இப்போ இதில் அந்த பில்டருடைய கடமையை அவர் வந்து செய்ய தயாராக இருக்கார் ஆனால் அதை ஏற்றுக்கொள்வதை வேற ஒரு நபர் அந்த பார்ட்டி வந்து தடுக்கிறார் அந்த புராபர்ட்டியுடைய ஓனர் இப்போ அந்த மாதிரியான நிலைமைகளில் தான் இப்போ இந்த செக்ஷனை நம்ம தேர்ட்டி எயிட் பார்க்கலாம் வென் ஏ ப்ராமிசர் ஹேஸ் மேட் அன் ஆஃபர் ஆஃப் பர்ஃபார்மன்ஸ் டு தி ப்ராமிசி த ஆஃபர் ஹேஸ் நாட் பீன் அக்செப்டட் த ப்ராமிசர் இஸ் நாட் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் தி நான் பர்ஃபார்மன்ஸ் நாட் டஸ் ஹி தேர் பை லூஸ் ஹிஸ் ரைட்ஸ் அண்டர் த கான்ட்ராக்ட் அதனால் இப்போ நாம் பார்த்த எடுத்துக்காட்டில் அந்த பில்டர் வந்து தனக்கு எழுப்பி ஏற்பட்டுச்சுன்னா அதை வந்து அந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஓனர்கிட்ட இருந்து கேட்கலாம் ஏற்கனவே அட்வான்ஸ் வாங்கி இருந்தாலும் அதை திருப்பி தரணுன்ற அட்டாயம் கிடையாது ஏன்னா அவருக்கு இந்த ஒரு மாதம் ப்ராஜெக்ட் இல்லாமல் அவருக்கு பெரிய லாஸ் கூட ஆகியிருக்கலாம் இதை பற்றி டீட்டெயில்டாக ரெண்டு தரப்பினர்கள் பற்றியும் இருக்கிற கடமைகள் உரிமைகள் என்னன்னு பார்ப்போம் ஸோ பில்டருடைய உரிமையை இந்த நிலமை வந்து பறிக்காது ஏன்னா பில்டர் பர்ஃபார்மே பண்ணலன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா அவர் பர்ஃபார்ம் பண்ண ரெடியாக இருக்கார் அதை ஏற்றுக்கொள்ள தான் அந்த ப்ராமிசி இவர் வீடு தட்டி தரேன்னு சொல்கிற இவருடைய ப்ராமிஸை இவர் செய்ய தயாராக இருக்கார் இதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ப்ராமிசி அதை மறுக்கிறாங்க இந்த இந்த விஷயம் செக்ஷன் தேர்ட்டி எயிட் வந்து நிறைவேறணும் அப்படின்னா மூன்று விதமான சில கண்டிஷன்ஸ் வந்து அது நிறைவேறிச்சு நம்ம நிறைவேற்றப்பட்டிருந்தால் தான் இந்த ரைட்ஸை அவர் கிளைம் பண்ண முடியும் இப்போ அது என்னம்னா முதல்ல இட் மஸ்ட் பி அன்கண்டிஷனல் ஸோ ஒரு ப்ராமிஸை பர்ஃபார்ம் பண்ணுறேன்னு சொன்னவர் அதில் எந்த வித கண்டிஷன்லாம் வைக்கக்கூடாது இப்போ வந்து வீடு கட்டி தரணும்னா வீடு கட்டி தரணும் இதில் வந்து சார் எனக்கு வந்து சொன்ன தொகையை விட நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா தொகை தரதா இருந்தால் நான் வீடு கட்டி தரேன் அந்த மாதிரி சொல்கிறதோ இல்லை வேறு ஏதாவது அதுக்குள்ள கண்டிஷன்ஸ் வைக்கிறதோ அந்த மாதிரிலாம் செய்யக்கூடாது அன்கண்டிஷனல் கான்ட்ராக்ட் படி என்ன சொன்னோமோ அதை பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் கூடுதலாக எந்த ஒரு கண்டிஷனையும் வைக்கக்கூடாது இட் மஸ்ட் பி மேட் அட் எ ப்ராப்பர் டைம் அண்ட் பிளேஸ் ஓகே இப்போ ஒரு என்ன சொல்கிறதுன்னா ஒரு வேலையை செய்ய வர்றவர் என்ன பண்ணணும் ஒரு ரீசனபுளான டைம் காலையில் வேலை ஆரம்பித்து ஈவினிங்கில் முடிக்கணும் இதெல்லாம் போகுது இவர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நான் நைட் ஷிஃப்டில் மட்டும்தான் ஒர்க் பண்ணுவேன் இந்த டைமில் வந்து நீங்கள் வீடு கட்டுறது முறையாக இருக்குன்னா நீங்களும் வந்து பாருங்கள் ஏன்னா என் வேலையை நான் நைட்டில் மட்டும்தான் செய்வேன் இதை ப்ராமிஸ் பண்ணும்போதே அவர் சொல்லலை ஸோ இன் ஜென்ரல் என்ன ஒரு வீடு கட்டி தர்றதுன்னா மார்னிங் ஒரு டென் ஓ கிளாக் அப்படி ஆரம்பிப்பாங்க ஈவினிங் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் முடிப்பாங்க ஸோ ப்ராப்பர் டைமாக இருக்கணும் ப்ராப்பர் பிளேஸில் ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் நடக்கணும் ப்ராமிசர் நினச்சி இஷ்டத்துக்கு ப்ராப்பர் டைம் இல்லாமல் ப்ராப்பர் பிளேஸ் இல்லாமல் அவர் பண்ணிவிட்டு இல்லை இல்லை நான் பண்ண தயாராக தான் இருந்தேன் ஆனால் அவர் தான் ஏற்றுக்கொள்ளன்னு அடுத்த நபர் மீது குறை சொல்ல கூடாது ஓகே சரிங்களா அடுத்த மூணாவது பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா இஃப் த ஆஃபர் இஸ் இஃப் த ஆஃபர் இஸ் அண்ட் ஆஃபர் டு டெலிவர் எனிதிங் டு த ப்ராமிஸ் ஒரு பொருளை டெலிவர் பண்ணுற சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயமா இருந்தது அப்படின்னா ப்ராமிசிக்கு மஸ்ட் ஹாவ் அ ரீசனபிள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆஃப் சீங் தட் த திங்ஸ் ஆஃபர் இஸ் த திங் விச் த ப்ராமிசர் இஸ் பவுண்ட் பை ஹீஸ் ப்ராமிஸ் டு டெலிவர் அதாவது ஒரு பொருளை டெலிவர் பண்ணுறதா சொல்லியிருந்தேன்னா அந்த பொருளை அந்த வாங்கும் நபர் இப்போ அந்த ப்ராமிசி வந்து ஆமாம் நான் கேட்ட மாதிரி தான் இப்போ ஒரு அரிசியை விற்கிறாருன்னு கூட எடுத்துக்கோங்களேன் ஒரு ஐம்பது கிலோ மூட்டை அது விற்கிறாரு அப்படின்னா அந்த அரிசியை வந்து இந்த நபர் வந்து ஓகே இது வந்து நமக்கு சொல்லப்பட்ட நாம் எதிர்பார்த்த நம்ம கான்ட்ராக்ட் படியான தரத்தில் தான் இருக்குது எண்ணிக்கை அந்த குவான்டிட்டியில் தான் இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கக்கூடிய நேரத்தை ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வாய்ப்பை வந்து ப்ராமிஸுக்கு ஏற்படுத்தி தரணும் இப்போ எதுவுமே ஏற்படுத்தி தராமல் சார் நான் வைக்க ரெடியாக இருக்கேன் நீங்கள் வேணால் வந்து வாங்கிக்கோங்க நீங்கள் வாங்கலையா ஓகே அது பற்றி எழுதி என் மேலே தப்பு இல்லை அப்படின்ற மாதிரி இருக்கக்கூடாது அவங்களுக்கு ரீசனபுளான டைம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக கொடுக்கணும் ஸோ ரெண்டாவது கண்டிஷனையும் சார் தான் சரி ப்ராப்பர் டைம் ப்ராப்பர் பிளேஸ் இருக்கணும் அதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவருக்கு வந்து இதுலேயும் அதே பாயிண்ட் தான் ரீசனபிள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு அஸ்டெயின் தட் த பர்சன் பை ஹூம் இஸ் மேட் இஸ் ஏபிள் அண்ட் வில்லிங் அண்ட் தேர் பி ஹோல் ஆஃப் வாட் இஸ் பவுண்ட் டு ப்ராமிஸ் அதாவது அவர் என்ன ப்ராமிஸ் செய்கிறான்னு சம்மதிச்சாரோ அது செஞ்சிருக்காரா அப்படின்றத உறுதிப்படுத்திக்குள்
கட்டி கட்டியா கட்டி வைப்பாங்க ஓகேயா அப்ப அந்த மாதிரி பேல்ஸ வந்து விக்கிறாரு ஒரு நூறு பேல்ஸ் அந்த குறிப்பிட்ட குவாலிட்டியில சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி தரத்துல இருக்கணும் அப்படின்னு என்னைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் அன்னைக்கு இப்போ இந்த ஆஃபர் சொன்னபடி நடந்திருக்கணும் அப்படின்னா ஏ மஸ்ட் பிரிங் அப்போ ஏ எந்த ப்ராப்பர் பிளேஸ் என்ன வேர் ஹவுஸ் சரிங்களா என்னைக்கு சொன்ன பிளேஸ் டைம் என்ன ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் அன்னைக்கு ஒரு டே டைமில் கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்கோம் ரெண்டாவது பிக்கு ஒரு வாய்ப்பை தரணும் அந்த காட்டன்லாம் அவர் எதிர்பார்த்த குவாலிட்டியில் இருக்கா அப்படின்றத உறுதிப்படுத்திக்கிறதுக்கு ஏன்னா பர்டிகுலர் குவாலிட்டி அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் சரிங்களா இங்கே நமக்கு டைம் முக்கியம் குவான்டிட்டி முக்கியம் அடுத்தது வந்து இடம் ப்ராப்பர் பிளேஸ் ப்ராப்பர் டைம் இந்த இந்த மாதிரி நம்ம கான்ட்ராக்டில் சொல்லியிருந்தால் இந்த கான்ட்ராக்ட் படி இருக்கணும் அப்படி கான்ட்ராக்டில் நேரத்தை குறிப்பிடலைன்னா ரீசனபிள் நேம் டைமை குறிப்பிடலைன்னா ஒரு ரீசனபிள் டைம் இந்த ரீசனபிள்ன்றது அந்தந்த சுச்சுவேஷன் அந்தந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப முடிவு செய்யப்படும் ரீசனபிள் அப்படின்றது ஓகே ஓகே எஃபெக்ட் ஆஃப் ரிஃப்யூசல் ஆஃப் பார்ட்டி டு பர்ஃபார்ம் ப்ராமிஸ் ஹோல்டி ஓகே இப்போ ஒரு கான்ட்ராக்டை முழுவதுமே ஒரு கான்ட்ராக்டை வந்து அவர் என்ன சொல்கிறது கேன்சல் பண்ணுறது சம்மந்தமாக இப்போ இதை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இப்போது இரு தரப்பினர்களே ஒரு கான்ட்ராக்ட் செய்யப்படுது அந்த கான்ட்ராக்டில் ஒரு தரப்பினர் தன் கடமையை செய்யலை அப்படின்னா இன்னொரு தரப்பினர் என்ன பண்ணலான்னா அந்த கடமையை முற்றிலுமாக முடிவுக்கு கொண்டு வந்துடலாம் இப்போ இங்கே இங்கே பாருங்கள் இதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொல்கிறாங்க ஏன்ற ஒரு சிங்கர் என்ன பண்ணுறாருனா பி கூட ஒரு கான்ட்ராக்ட் வச்சுருக்காரு அந்த பின்ற ஒரு ஒரு தேட்டரில் மேனேஜராக இருக்கார் இந்த ஏ ஏவுடைய கடமை என்னென்னா ஒவ்வொரு வாரமும் ரெண்டு நைட் டைம் நைட்டில் ஒரு டூ நைட்ஸ் எல்லா ஒரு வாரமும் என்ன பண்ணணும்னா அடுத்த ரெண்டு மாதத்துக்கு பாட்டு பாடணும் சரிங்களா ஓகே அது ஒவ்வொரு பர்ஃபார்மன்ஸுக்கும் அவருக்கு எவ்வளோ தரப்படும் அப்படின்னா நூறுரூபா ஸோ வாரத்தில் இருமுறை அவர் செய்யணும் அந்த எவ்வளோ நாட்கள்னா அடுத்த ரெண்டு மாதத்துக்கு செய்யணும் ஓகே இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ஆறாவது இப்போ முதல் அஞ்சு ஒவ்வொரு வாரத்துலேயும் ரெண்டு நாள் ரெண்டு நாள்னா முதல் ரெண்டு வாரம் வந்துட்டுருக்கார் மூணாவது வாரத்துலேயும் ஒரு நாள் வந்திருக்கார் சிக்ஸ்த் நைட் அவர் வந்து வரல சரிங்களா இப்போ பிக்கு என்ன உரிமை இருக்குன்னா ஒட்டு மொத்தமாக இந்த கான்ட்ராக்டையே முடிவு கொண்டு வர உரிமை இருக்குது ஸோ இதுதான் தென் என் பார்ட்டி டு கான்ட்ராக்ட் ஆஸ் ரெஃப்யூ டு பர்ஃபார்ம் ஆர் டிசேபிள் இன் செல்ஃப் ஃப்ரம் பர்ஃபார்ம் ஈஸ் ப்ராமிஸ் இன் இட்ஸ் என்டர்லி த ப்ராமிஸ் ஹி மே புட் அ என் டு தி கான்ட்ராக்ட் அன்லஸ் ஹி ஹஸ் சிக்னிஃபைன் பை வேர்ட்ஸ் அண்ட் கான்ட்ராக்ட் இஸ் அக்வசைன்ஸ் இன் இட்ஸ் கண்டினியூஸ் ஓகே பொதுவாக இப்போ இப்போ இங்கே என்ன பிரச்சனை அவங்க அவர் சிக்ஸ்த் நைட் மட்டும்தானே வரல இந்த கான்ட்ராக்டை நான் ஏன் ஒட்டு மொத்தமாக முடிவுக்கு கொண்டு வரணும் அன்றைக்கி ஒரு நாளுக்கு மட்டும் அவர் வரலன்ற மாதிரி எழுப்பிடும் அல்லது அன்னைக்கு அந்த பேமெண்ட் பண்ண கொடுக்காம இருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை இவங்க விரும்புனாலும் பிக்கு அந்த உரிமை இருக்குது ஒட்டு மொத்தமாக அந்த கான்ட்ராக்டை கேன்சல் பண்ணுறது ஏன் அப்படின்னா ஒரு ஒரு தேட்டர் நடத்துகிறார் ஒரு நாள் வந்து அங்கே வரக்கூடிய ரசிகர்களுக்கு வந்து ஏமாற்றம் அளிக்கப்பட்டுருச்சு அப்படின்னா திருப்பி அந்த ரசிகர்கள் தொடர்ந்து வருவாங்களா இப்போ தேட்டர் ஓனருக்கு லாஸ் ஆகிடும் இவர் திரும்ப இவர் வர ரெடியாக இருப்பார் சிங்கர் ஆனால் சிங்கரை நம்பி தேட்டரை திரும்ப அந்தந்த ஷோஸை நடத்த முடியாது ஏன்னா அந்த இவர் திரும்பவும் வராமல் போயிட்டார்னா பெரிய லாஸ் ஆகிடும் அதனால் ஒட்டு மொத்தமாக முடிவுக்கு கொண்டு வரவும் உரிமை இருக்குது ஸோ ப்ராமிசர் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணாமல் போயிட்டார் அப்படின்னா பி வந்து ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வந்துடலாம் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ அடுத்த ஒரு விஷயம்னா பர்சன் பை ஹூம் ப்ராமிஸ் இஸ் டு பி பர்ஃபார்ம்டு இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருந்தோம் இஃப் இட் இஸ் அப்பியர் த நேச்சர் ஆஃப் த கேஸ் தட் இட் வாஸ் த இன்டென்ஷன் ஆஃப் த பார்ட்டி டு ஏ கான்டாக்ட் தட் எனி ப்ராமிஸ் கண்டென்ட் இட் ஷுட் பி பர்ஃபார்ம் பை த ப்ராமிசர் ஹிம் செல்ஃப் ஓகே சில கான்டாக்ட் நமக்கு யார் செஞ்சு என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு சிங்கர் வந்து பாடுறாருன்னா நம்ம எந்த சிங்கரை வந்து கான்ட்ராக்டுக்கு நம்ம வந்து ஒப்பந்தம் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த சிங்கர் வந்து தானே பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அது தானே நம்மளுடைய பொதுவான எதிர்பார்ப்பு இது தான் நம்ம ஆக்டர்ஸ்க்கும் சொல்லணும் அவங்களுடைய தனித்திறமைகளை அல்லது எந்த நபரோடு நம்ம கான்ட்ராக்ட் போட்டோமோ அந்த நபர் தான் அந்த வேலையை வந்து செஞ்சு முடிக்கணும் செய்யணும் சில நேரங்களில் நல்லா கவனிங்க சில நேரங்களில் அந்த கான்ட்ராக்ட் வந்து தனித்திறமைகள் சார்ந்தது எது இல்லாமல் இருந்தால் சில நேரங்கள் சொல்ல விட தனித்திறமை சாராத மற்ற எல்லா கேஸ்லையும் ஓகே இந்த அதர் கேசஸில் நாம் வந்து ப்ராமிசர் தான் செய்யணும் இல்லை அவங்க ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக நம்ம வச்சு அந்த வேலையை முடிச்சிக்கலாம் ஓகே
இப்ப நான் ஒருத்தரோட கான்ட்ராக்ட் போட வீடை பெயிண்ட் பண்ணி கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு அப்ப அவரே வந்து பெயிண்ட் அடிக்கணும்ன்ற அவசியம் இல்லை அவருக்குன்னு ஒரு டீம் இருக்கலாம் இல்லை அவர் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் வரலாம் இல்லை இவங்க ரெண்டு பேரும் திறமையா பெயிண்ட் அடிக்கக்கூடிய ஆட்டோ கூப்பிட்டு வீட்டுக்கு அந்த பெயிண்ட் அடிச்சு கொடுக்க சொல்லி கேட்கலாம் ஸோ இப்போ இங்கே எக்ஸாம்பிள் பாங்க ஏ ப்ராமிஸ் டு பே பி ஏ சம் ஆஃப் மணி ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை தரதா ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்க பி வந்து அவரே அந்த ப்ராமிஸை வந்து தரலாம் இல்லை இதை வந்து வேற ஒரு நபர்கிட்ட சொல்லி கொடுக்க சொல்லலாம் ஓகே பர்சனலி பேயிங் த பி அல்லது டு பி பெய்ட் பை அனதர் வேற ஒரு நபரை அனுப்பிச்சு பிக்கு அந்த பணத்தை தர சொல்லலாம் இப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட இஃப் ஏ டைஸ் பிஃபோர் த டைம் அப்பாயிண்டட் ஃபார் இப்போ அது குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள்ளேயே த பேன பமெண்ட் பேமெண்ட்டை கொடுக்கறதுக்கு சாரி பேமெண்ட்டை கொடுக்கக்கூடிய அந்த டைமுக்கு உள்ளேயே இறந்து போனால் அப்படின்னாலும் எவ்வளோ ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் வச்சு அந்த பணத்தை தர சொல்லலாம் இல்லை வேறு ஒரு நபரை வச்சு அந்த பணத்தை தர சொல்லலாம் அப்படி இப்போ வாங்கப்பட்ட நபரும் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு அப்புறம் அதை ரிட்டர்ன் பண்ணிவிடுங்க ஓகே அடுத்தது செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஒனில் எதை பற்றி நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா எஃபெக்ட் ஆஃப் அக்செப்டிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஃப்ரம் தேர்ட் பார்ட்டி ஓகே இப்போ ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸை வந்து இப்போ இப்போ நாம் வந்து ஏ கூட ஒரு கான்ட்ராக்ட் போட்டு வச்சுருக்கோம் நீங்கள் தான் வந்து எனக்கு இந்த வீடு கட்டி தரணும் சார் எனக்கு முடிச்சு கொடுங்க ஏ ரொம்ப பிஸியாக இருக்காது அதனால் வந்து அவர் வந்து என்ன பண்ண முடியல நேரடியாக கா முடிக்கத்தில் அவருடைய நண்பர்கிட்ட சொல்லி அவரும் ஒரு பில்டர் போப்பா நீங்கள் போய் இந்த வீடை முடிச்சு கொடுத்துருங்க நான் தான் கான்ட்ராக்ட் போட்டேன் ஆனால் என்னால் இப்போ அந்த வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியல நீங்கள் போய் முடிச்சு கொடுங்கன்றார் ஸோ அந்த பில்டர் போய் அங்கே கேட்குறாரு சார் என்ன அந்த வேலையை முடிக்கிறேன் அவர் சொல்லி அமைச்சிருக்காருண்டு அந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஓனரை சரிங்க நீங்களே கட்டி கொடுத்துருங்க டைம்குள்ள சொன்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷனில் முடிச்சு கொடுத்துருங்க இப்போ முடிச்சு கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா அந்த வீட்டுக்கு உரிமையாளர் வந்து வீடு கட்டி கொடுக்கப்பட்டது இல்லையா அவர் வந்து வந்து இல்லை நான் சொன்னால் வந்து கட்டாமல் வேற ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி தான் அதை பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு அதனால் நாங்கள் சொன்ன மாதிரி அமௌண்ட் தர முடியாது கம்மியாக கொடுப்பேன் அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது ஏன்னா வென் த ப்ராமிஸ் யூ அக்செப்ட் த பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் த ப்ராமிஸ் செப்ட் த பர்ஃபார்மன்ஸ் ஃப்ரம் த ப்ராமிஸ் ஃப்ரம் த தேர்ட் பர்சன் வேறு ஒரு நபர் அப்படி இருந்தால் அதுக்கப்புறம் இ கேனாட் ஆஃப்டர் வேர்ட்ஸ் என்ஃபோர்ஸ் இட் அகேன்ஸ்ட் த ப்ராமிஸர் திரும்ப ப்ராமிசர் தான் அந்த வேலையை செஞ்சுருக்கணும் அப்படின்லாம் என்ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம சில பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தோம் ஸோ இதனுடைய கண்டினியூஷன் நம்ம திரும்ப பார்க்கலாம் ஓகே அடுத்ததான் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் டிவல்யூஷன் ஆஃப் ஜாயிண்ட் லைபிலிட்டி இப்போ ஜாயிண்ட் லைபிலிட்டி அப்படின்னா என்ன செக்ஷன் ஃபார்ட்டி டூவில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன சொல்கிறது இணைந்து ஒரு கடமை உருவாயிருக்கு ஒரு கான்ட்ராக்டில் ஒரு நபரும் வேறு ஒரு நபரும் மட்டும் கான்ட்ராக்ட் போட்டுக்காமல் ஒரு டீம் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் வந்து வேறு ஒரு நபரோட கான்ட்ராக்ட் போடுறாங்க அப்படின்னா அந்த டீம் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் எல்லாம் வந்து இணைஞ்சு தான் அந்த கடமையும் செய்ய வேண்டியிருக்கு அப்படி இருக்கும்போது அந்த மாதிரி சூழலில் அந்த கான்ட்ராக்டில் இப்போ ஒரு நாலஞ்சு பேர் சேர்ந்து ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வேறு ஒரு கம்பெனியோட ஒரு கான்ட்ராக்ட் போடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த கான்ட்ராக்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நாங்கள் அஞ்சு பேரும் செஞ்சு இந்த ஒரு வேலையை செஞ்சு முடிக்கிறோம் அப்படின்றாங்க ஓகேங்களா இப்போ இந்த அஞ்சு பேருமே வந்து அந்த கடமையை செய்யணும் இப்போ இந்த அஞ்சு பேரில் வந்து ஒருத்தர் இறந்து போகலாம் இல்லை ஒருத்தர் வந்து நொடிந்து போடலாம் பணத்தை தர முடியாமல் போகலாம் அல்லது ஒருத்தர் வந்து அந்த என்ன சொல்கிறது பிஸ்னஸை விட்டு தலைமறைவாக இருக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி எல்லா சுச்சுவேஷன்ஸ்லேயும் அப்போ அவருடைய தப்பால் மற்றவங்க எல்லாரும் பர்ஃபார்ம் பண்ணாமலும் இருக்க முடியாது அதே நேரத்தில் அவர் அவருக்கு அவரால் ஏற்பட்ட இழப்பீடை வந்து நம்ம யாருக்கு பர்ஃபார்ம் பண்ணுறேன்னு சொன்னாலும் அவர்கிட்ட வந்து நம்ம தள்ள முடியாது அதனால் ஒதுக்கவும் முடியாது இப்போ அந்த மாதிரி சூழ்நிலைகளில் என்ன மாதிரி நடந்துக்கணும் அப்படின்றத பற்றி இந்த செக்ஷன்ஸ் எல்லாம் முக்கியமாக டீல் பண்ணுது ரெண்டு அல்லது அதுக்கு மேற்பட்ட நபர்கள் வந்து ஜாயிண்ட் ப்ராமிஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு அப்படின்னா பொதுவாக அவங்களுடைய இறந்தாங்களோ இறந்துட்டாங்க அப்படின்னா அந்த யார் இறந்தாங்களோ அந்த நபருடைய ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் என்ன பண்ணணும் மற்ற எல்லா நபரோட இணைந்து பணியாற்றணும் அல்லது அந்த இப்போ நாலு பேர் இருக்காங்க இப்போ நாலு பேரும் இறந்துட்டா கூட நாலு பேருடைய ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்னு ஒருத்தங்க இருப்பாங்க அவங்க இணைந்து அந்த பணியை செய்ய வேண்டியிருக்கும் இல்லை நாலுல மூணு பேர் இறந்துட்டா மூணு பேருடைய ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் நாலாவது நபரோட இணைஞ்சு அந்த பணியை செய்யணும் ஆக மொத்தத்தில் அவங்க கடமையை கண்டிப்பாக நிறைவேற்றியே தீரணும் ஜாயிண்ட் ப்ராமிஸ் பண்ணால் இவங்க
இப்போ முதல் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இப்போ ஏபிசின்றவங்க மூணு பேரை எனஞ்சு டிக்கு வந்து மூவாயிரம் ரூபாய் தரதா வந்து என்ன ஒரு வாக்குறுதி கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா டி வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஏவையோ அல்லது பிஏயோ அல்லது சிஏயோ மட்டுமே மூவாயிரத்தை கொடுக்க சொல்லி வற்புறுத்தலாம் ஆக்சுவலாக பார்த்து மூணு பேர் சேர்ந்து தானே தரன்றாங்க அப்படின்னா ஆளுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் தான் தரணும் இந்த மூணு நேபரும் இணைஞ்சு இந்த கான்ட்ராக்டை ஒத்துக்கிட்டதுனால இந்த மூணு நபரில் யாரையா ஒருத்தரை கூட மொத்தமாக பே பண்ண சொல்லி அவங்கள கம்பல் பண்ண முடியும் டிஆல ஆனா யார் வந்து மொத்தமா பேமெண்ட் பண்ணாங்களோ அவங்க வந்து மத்த நபர்கள் கிட்ட மத்த ஏ கிட்டயோ பி கிட்டயோ இப்ப சி ஏ வந்து கம்பல் பண்ணா ஏ கிட்டயோ பி கிட்டயோ என்ன பண்ணலாம் அவருக்கு தர வேண்டிய பேமெண்ட்டை கேட்டு வாங்கலாம் ஸோ இதுதான் இங்க நம்ம பாக்குற எனி ஒன் ஆஃப் த ஜாயின் ப்ராமிசர் மே பி கம்பல் டு பர்ஃபார்ம் என்றதுக்கான எடுத்துக்காட்டு ஈச் ப்ராமிசர் மே கம்பல் கான்ட்ரிபியூஷன் இது என்ன அப்படின்னா contribute equally with himself to perform the promise uh, each of the two or more joint promiser may compel every every other joint promiser to contribute ipo idu enna abina ipo inga paarenga example ku ipo a b c enna irukanga abina ipo inga vandu moonu vera seindhu or 3000 rupaya tharu vendi irukku inga enna nadakudha c a vandu ottu motha thogaiyum kudutrar பொதுவாக சிஏ ஒட்டுமொத்த தொகையை கொடுத்துட்டாரு அப்படின்னா சி உடைய பொதுவான உரிமை என்ன அப்படின்னா ஏ கிட்ட இருந்தும் பி கிட்ட இருந்தும் தர வேண்டிய பணத்தை வற்புறுத்தி கேட்டு வாங்கலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம்ல அது அப்படியே ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒவ்வொரு நாடு தரப்பினரையும் தர வேண்டிய தொகையை கண்டிப்பா வலுக்கட்டாயப்படுத்தி கம்பல் பண்ணி ஈச் ப்ராமிசர் மே கம்பல் கான்ட்ரிபியூஷன் ஓகே ஒவ்வொருத்தரும் தர கொடுக்க வேண்டிய தொகையை ஆயிரம் ரூபாய் தரணும்னா அவங்கள வற்புறுத்த படலாம் அப்படின்றது பார்க்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் அதுல இருந்து அடுத்த அப்டேட் என்னன்னா ஷேரிங் ஆஃப் லாஸ் பை டிஃபால்ட் இன் கான்ட்ரிபியூஷன் இப்போ ஒவ்வொருத்தரும் ஆயிரம் தரணும் இல்லையா ஏபிசி இருந்தா இப்போ ஒருத்தரால் தரவே முடியாம போயிடுது ஓகே இஃப் எனி ஒன் ஆஃப் த டூ ஆர் மோர் ஜாயின் ப்ராமிசர் மேக் டிஃபால்ட் இன் கான்ட்ரிபியூஷன் அவர் சொன்ன மாதிரி பணம் தரல த ரிமைனிங் ஜாயின் ப்ராமிசர் மஸ்ட் பியர் த லாஸ் அரைசிங் ஃப்ரம் த சச் டிஃபால்ட் ஸோ இதுதான் முக்கியமாக கவனிக்கணும் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து சி தான் கொடுத்துட்டாரு அப்ப ஏபியுடைய கடமை என்னன்னா பொதுவா பாத்தீங்கன்னா ஆளுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் தரணும் இங்க என்ன பிரச்சனைனா ஏ வந்து நொடிந்து போயிட்டாரு அப்ப அவர் வந்து அவர்கிட்ட அவர் வாங்கின கடன்ல வெறும் பாதிய மட்டும்தான் அவரால் செலுத்தக்கூடிய நிலைமையில இருக்காரு அப்படின்னா என்னன்னா இவர் வந்து ஆயிரம் ரூபாய் தரணும் ஆனா இப்ப இவ இதுல பாதி நம்ம வந்து வெறும் ஐநூறு ரூபாய் தான் இவர்கிட்ட இருந்து நம்ம வாங்க முடியும் சாரி ஐயாயிரம் இல்ல ஐநூறு ரூபாய் எல்லாம் வாங்க முடியும் அப்போ இப்போ அப்ப சி தானே கொடுத்துட்டாரு அப்ப சி வந்து இவர்கிட்ட ஆயிரம் ரூபாய் சொல்லி கம்பல் பண்ண முடியாது ஏன்னா ஏ இன்ஸ்டால்மெண்டா இருக்காரு அதனால சியுடைய உரிமை என்னன்னா வெறும் ஐநூறு ரூபாய் வாங்கிக்கலாம் ஓகேங்களா அவருடைய சொத்துல இருந்து இப்போ ஐநூறு ரூபாய் வாங்கிக்கிட்டாரு அப்படின்னா மிச்சம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் வந்து தரணும் அதுல வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுல வந்து இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரெண்டு பேரும் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் ஷேர் பண்ணிக்கணும் அதாவது சியும் பியும் வந்து தரணும் ஏன்னா ஒருத்தர் அப்போ ஆளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேரும் வந்து ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா கான்ட்ரிபியூட் பண்ண வேண்டி இருக்கும் நல்லா புரிஞ்சுதுன்னு நினைக்கிறேன் புரியலன்னா கேட்டுக்கோங்க ஏ டிஃபால்ட் ஆயிட்டனால ஐநூறுரூவா தான் பே பண்ண முடியும் அப்போ ஏ மிச்சம் கொடுக்க வேண்டிய ஐநூறுரூபா அவ வந்து லாஸ் ஏன்னா மத்த ரெண்டு பேர் தான் அவரால் கொடுக்க முடியாது அந்த ஐநூறு ரூபாவை ரெண்டு பேரும் தர வேண்டிய ஆயிரம் ரூபாவும் தர்றது இல்லாம கூடுதலா அதாவது ஏவால கொடுக்க முடியாத தொகையான மிச்ச ஐநூறு ரூபாவையும் ஷேர் பண்றதுனால இருநூத்தி ஐம்பது ரூபா இருநூத்தி ஐம்பது ரூபா எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் அதனால ஆயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பது ரூபா சியும் கொடுக்கணும் பியும் கொடுக்கணும் அதனால சி ஏற்கனவே மொத்த மூவாயிரம் கட்டினதுனால ஏ கிட்ட இருந்து ஐநூறுவும் பி கிட்ட இருந்து ஆயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பதையும் அவர் கலெக்ட் பண்ணிப்பார் ஓகேங்களா ஸோ இது இதுதான் அவங்க வந்து எவ்வளவோ அவங்க லாஸை வந்து அவங்க ஷேர் பண்ணிக்கணும் ஓகே ஓகே இப்போ அதே மாதிரினா அடுத்த எக்ஸாம்பிளையும் பார்க்கலாம் ஏபிசின்ற மூணு பேர் ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதில் சிஏல எதுவுமே தர முடியல அதாவது கம்மி இல்லை சுத்தமாக தர முடியல இதில் ஏ வந்து என்ன பண்ணுறாங்க கம்பல் பண்ணுறாங்க நீ தான் மொத்தமாக தரணும்னு கம்பல் பண்ணுறேன் அப்போ ஏ உடைய உரிமை என்ன இனிமேல் ஏபிசி ரெண்டு பேர் தானே இருக்காங்க அப்போ குடு ஏ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும்னா மொத்த மூவாயிரத்தை வந்து ரெண்டு தரப்பினரும் ஷேர் பண்ணிக்கணும் ஷேர் பண்ணிக்கினாங்க அப்படின்னா ஆளுக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறுரூபா அவங்களுடைய ஷேர் அதனால் வந்து ஏ வந்து என்ன பண்ணலாம்னா தன்னுடைய கடமைக்கு ஆயி
கூட்டாக சேர்ந்து ஒரு கடனை வாங்கணும் அப்படின்னாலும் இங்கே பொதுவாக இந்த மகளிர் குழுலாம் இருக்கு இல்லைங்களா இவங்களுக்குலாம் நிறைய லோன் கொடுக்குறாங்க அந்த மகளிர் குழு அல்லது பிரைவேட்டாக அரசாங்கத்தின் மூலியமாக நடத்தக்கூடியதாக இருக்கலாம் அல்லது தனிநபர்கள் சில தான் கடன் கொடுப்பாங்க அங்கே பத்து பேர் சேர்ந்து ஒரு கடனை வாங்குறாங்க அப்படின்னா அதில் ஒரு தரப்பினர் தலைமுறை வயர்றாங்க அவங்கள அவங்களுக்கு கொடுக்க முடியாமல் போயிடுது அப்படின்னா மிச்சம் இருக்க ஒன்பது பேர் அவங்களுக்கு அந்த யார் தரலையோ அவங்களுடைய தொகையோ இவங்க ஒன்பது பேர் ஷேர் பண்ணணும் இது நடைமுறையில் பொதுவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் தெரியாதவங்க இதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுடைய பெற்றோர்கிட்ட கேட்டு இதை கிளாரிஃபை பண்ணிக்கோங்க இந்த நடைமுறை இருக்கு சரிங்களா அடுத்து இப்போ நாலாவது எக்ஸாம்பிள் பாருங்க இதில் ஏபிசி அதே மாதிரி மூவாயிரம் தரதா சொல்லியிருக்காங்க ஏவும் பியும் தான் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா சீக்கு ஷூரிட்டி கொடுத்துருக்காங்க இந்த விஷயங்களும் பார்க்கலாம் இந்த எக்ஸ்பிளேஷன் பற்றி நம்ம இங்கே பார்க்கலாம் இதில் என்ன சொல்கிறீங்கன்னா நத்திங் இன் திஸ் செக்ஷன் ஷெல் ப்ரிவெண்ட் ஏ ஷூரிட்டி ஃப்ரம் ரிக்கரிங் ஃப்ரம் இஸ் பிரின்சிபல் அதாவது என்ன அப்படின்னா ஷூரிட்டினா என்னன்னா இப்போ ஒருத்தருக்கு நாம வந்து உறுதிமொழி தரோம் அவன் கடன் கொடுக்கல அப்படின்னாலும் நான் அந்த கடனை கட்டுறேன் அப்படின்னு ஒரு ஷூரிட்டி கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அப்போ அந்த நபர் கடன் கட்டாதனால நாம தானே அந்த கடனை கட்டுறோம்னா யார் பணத்தை கொடுத்தாங்களோ அந்த நபர் வந்து யாருக்காக ஷூரிட்டி கொடுத்தாரோ அவர்கிட்ட இருந்து திரும்ப ரெக்கவரி பண்ணிட்டான் இப்போ மிஸ்டர் ரமேஷன்ற நண்பர் என்ன பண்றாரு மிஸ்டர் கணேஷுக்கு ஒரு ஆயிரம் ரூபா வந்து நீங்க வெளியாள் கிட்ட ஒரு ஷூரிட்டி கொடுக்குறாரு அவருக்கு ரமேஷ்க்கு நீங்க கடன் கொடுங்க அந்த சாரி எக்ஸ்பிளேஷன் சொல்றேன் ஓகே ரமேஷ் சுரேஷ் கணேஷ் அப்படின்னு கன்ஃபியூஷன் வருது இப்போ இது ஒரு எக்ஸாம்பிளாகவே இங்கே நான் போட்டுடலாம் இங்கே என்ன பண்றாரு ரமேஷ்ன்றவர் என்ன பண்றாருன்னா ஷூரிட்டி கொடுக்குறாரு ஓகே யாருக்கு ஷூரிட்டி கொடுக்குறாரு அப்படின்னா கணேஷ்ன்றவருக்கு கணேஷுக்கு ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் கடன் கொடுங்க அந்த ஆயிரம் ரூபாய் கடன் நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒருவேளை கணேஷால் அது கொடுக்க முடியாத பட்சத்தில் ரமேஷ் ஆகிய நான் வந்து அந்த பணத்தை ரீபே பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு அது அதே மாதிரி கணேஷ் வந்து பணம் தர முடியாமல் போயிடுது அப்போ வந்து கடன்காரங்க வந்து யாரை கேட்பாங்க ரமேஷை தான் கேட்பாங்க ஏன்னா அவர் தர முடியலன்ட்டு அப்போ ரமேஷ் வந்து அந்த கடனை முதல்ல பே பண்ணிட்டு கணேஷ் கிட்ட இருந்து திரும்ப அதை வாங்கிக்கலாம் இதுதான் வந்து ஷூரிட்டியுடைய ரைட்ஸ் சரிங்களா இப்ப இதே தான் இந்த விஷயங்கள் இங்கேயும் நம்ம பொருந்தோம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இதுதான் சொல்றாங்க இந்த செக்ஷன் எதுவும் வந்து அந்த ஷூரிட்டி உரிமையை எதுவும் பறிக்கல ஸோ கடன் கொடுத்துருந்தாருன்னா ஷூரிட்டி அதை வந்து பிரின்சிபல் யாருக்கிட்ட ஆட்டோமேட்டிக்கா அதை ரிகவரி பண்ணக்கூடிய உரிமை அவர்களுக்கு உண்டு அப்படின்றது ஓகே இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்ப்போம் இதே மாதிரி தான் ஏபிசி மூணு பேரும் மூவாயிரம் கடன் தராங்க ஆனால் சி சிக்கு மேல வந்து டிக்கு சி டி வந்து நம்பலை சி வந்து பணம் தருவான் அப்படின்ட்டு ஓகேங்களா அதனால என்ன சொல்றாங்கன்னா ஏவும் பியும் அவன் தரலன்னா கூட அவனுக்கு பதிலாக நாங்கள் ஷூர்ட்டி தரோம் நீங்க நம்பி மூவாயிரம் தாங்க நாங்கள் மூணு பேர் சேர்ந்து அந்த மூவாயிரத்தை ரீபே பண்றோம் இப்போ இது என்ன நடந்தா சொன்ன மாதிரி சி ஆள பணத்தை தரவே முடியல அப்போ பி ஏவையும் பியும் கம்பல் பண்ண சொல்லலாம் ஆளுக்கு ஆயிரத்தி ஐநாயிரத்துக்கு கொடுத்தோ இல்லை ஒட்டு மொத்தமாக சேர்ந்து எனக்கு மூவாயிரத்தை செட்டில் பண்ணிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டி வந்து கேட்கலாம் ஓகே இப்போ இப்போ ஏக்கும் பிக்கும் என்ன உரிமை இருக்குன்னா முதல்ல இவங்க பணத்தை திரும்ப தந்துடணும் ஆனா அவங்க வந்து இவ சி கிட்ட வந்து அவங்க ரிகவரி பண்ணிக்க முடியும் இதுதான் வந்து அந்த ஷூரிட்டிக்குரிய ரைட்ஸ் இது எதுவுமே பாதிக்கல அப்படின்ற விஷயத்த பத்தி நம்ம இங்க பார்க்கணும் ஓகே ஸோ இது கூடவே எஃபெக்ட் டு ரிலீஸ் ஆஃப் ஒன் ஜாயின் ப்ராமிஸ் இது என்னன்னு பார்க்கணும் When two or more person have made a joint promise, the release of one of such promiser by the promisee does not restart the other promiser or joint promiser, neither does it free the joint promiser so release from the responding to the, to the other joint promiser and promiser. What do you think about this? இப்போ மூணு பேர் இணைந்து ஒரு கடமையை செய்கிறாங்க அந்த மூணு பேர்லேருந்து ஒரு நபர் வந்து ஒரு நபர் தான் செய்ய வேண்டிய கடமையை செஞ்சு முடிச்சிடுறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போது அவர் வந்து விலகிக்கிறார் அட்மோஸ்ட் அவர் கடமையை முடிச்சிட்டேன் ஆனால் விலகிக்கிட்டாரு அப்படின்றதுனாலேயே மட்டுமே உடனே மற்ற ரெண்டு பேர் செய்ய வேண்டிய கடமை அவங்க செய்யாத பட்சத்தில் இந்த த கடமையை முடிச்சுட்டு வெளியே போனவருடைய கடமைகள் முடிஞ்சிடுச்சு அப்படின்றது அர்த்தம் கிடையாது அப்படின்றது இங்கே சொல்கிறாங்க இதுக்கு நம்ம சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம இங்கே பார்க்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எதை பற்றி பேசுகிறாங்க அப்படின்றதையும் நாம் இப்போ பார்க்கணும் இந்த ரெவல்யூஷன் ஆஃப் ஜாயிண்ட் ரைட்ஸ் அப்படின்றது செக்ஷன் ஃபார்ட்டி
இப்போ இப்ப அந்த ரெண்டு அல்லது மேற்பட்ட நபருக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு இல்லையா அதுல யாராவது ஒரு நபர் இறந்துட்டாலோ அல்லது அந்த யார் அந்த டீம் ஆஃப் த ஆப்போ ஆப்போசிட் பார்ட்டி அவங்களுக்கு எல்லாரும் இறந்துட்டாலோ உடனே அவங்க வந்து உரிமை கோர முடியாது அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது அந்த ஆப்போசிட் டீம்ல இருக்கிற அந்த செகண்ட் ரெண்டாவது பார்ட்டி ஆஃப் த கான்டாக்ட்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா ஜாயிண்ட் ப்ராமிசிஸ் எல்லாருக்குமே வந்து அவங்களுடைய ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் அதாவது யாரெல்லாம் இறந்தாங்களோ இறந்தவங்களுடைய ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் எல்லாரும் இணைஞ்சி தன்னுடைய யார் இறந்தாங்களோ அவங்களுக்கு என்னென்னலாம் ரைட்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் கிளைம் பண்ண முடியும் இப்போ எங்கள் எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் ஏ இன் கன்சிடரேஷன் ஆஃப் ஃபைவ் தௌசண்ட் லென் டு ஹிம் பை பி அண்ட் சி ப்ராமிஸ் பிசி ஜாயிண்ட்லி டு ரீபே தெம் வித் த சச் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஸ்பெசிஃபிக் டே பி டைஸ் ஓகே இப்போ இங்கே என்ன அப்படி என்ன விஷயம் அப்படி ஓகே ஆக இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏன்ற பண்ணுறாரு பிசி கிடமிருந்து ஒரு ஐயாயிரம் கடன் வாங்குறாரு அதுக்கு ஏ வந்து பிசி ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட தேதி குறிப்பிட்ட தேதியில் பட்டியோட செலுத்த வேண்டிய கடமை வந்து அவருக்கு இருக்கு சரிங்களா ஓகே ஆனால் என்ன பண்ணுறாருன்னா இப்போ பிசிக்கு தானே தரணும் பி வந்து இறந்து போகிறார் அப்போ இப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னா பியுடைய ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் யார்கிட்ட சியோட இணைஞ்சி அந்த கடனை திரும்ப பெறலாம் வட்டியோட ஓகேங்களா ஒருவேளை சி இறந்து போயிட்டாலும் சியுடைய ரெப்ரஸன்டேட்டிவும் பியுடைய ரெப்ரஸன்டேட்டிவும் இணைந்து இந்த கடனை ஏ விடம் வந்து பெறக்கூடிய உரிமை உண்டு இதுதான் இந்த ஜாயிண்ட் ரைட்ஸ் ஓகேங்களா டெவல்யூஷன் ஆஃப் ஜாயிண்ட் ரைட்ஸ் எல்லாம் பேசுகிறாங்க அப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளுக்காக தான் இதில் ஒரு தமிழ் விளக்கமும் கொடுத்துருக்கோம் ஏ ஏ என்பவர் தமக்கு ஏ ஆ சாரி ஆ என்பவர் தமக்கு ஆ என்பவர் இ என்பவரும் கடனாக கொடுத்த ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு மறுபயனாக குறிப்பிட் குறித்துரைக்கப்பட்ட ஒரு தாளில் வட்டியுடன் அந்த தொகையை அவரிடமிருந்து திருப்பி தருவதாக கூட்டாக ஆ ஆ ஆ மற்றும் இ ஆகியோரிடம் ஒரு வாக்குறுதி அளிக்கிறார் ஆ இறந் ஆ இறந்து விடுகிறார் நிறைவேற்ற கோரும் உரிமையானது ஈவின் வாழ்நாளில் அவரிடத்திலும் ஆவின் சார்பாளரிடத்திலும் சார்பில் ரெப்ரஸன்டேட் கூட்டாக அமைந்து நிற்கும் மற்றும் ஈ இறந்த பின்பு ஆ இ ஆகியோரின் சார்பாளரிடம் கூட்டாக அமைந்து நிற்கும் அவ்வளோதான் ஓகே சார் 